Olha, tudo foi um grande mal entendido. Eu não achei que as coisas fossem acabar do jeito que acabaram. Eu sei que não foi intencional, mas eu não posso negar que eu fiquei chateado. Nada saiu como eu planejei. Tudo começou por causa do presente, né? <risos> o bendito do presente. Nós estávamos um mês morando juntos e eu queria que fosse especial. Eu já tinha tudo planejado, já tinha conseguido minha folga, a gente ia sair pra jantar no restaurante, depois ia assistir um filme no cinema. Mas tudo complicou por causa do presente. Sim, o presente foi a causa de tudo isso. O presente não, os presentes. <risos> e não foi fácil é, descobrir o que ele queria ou o que ele estava precisando. Você sabe como que ele é, né? Bolo pra você. Ai. Ai, obrigado, amor. Não tô conseguindo nem comer direito. Tá, calma, come devagar. Você tem todo o tempo do mundo. E por falar em tempo, é... você chegou a ver o meu relógio? Que eu não tô achando ele? Você colocou junto das suas coisas? Não. Eu não tenho relógio, nem uso. Não? Não gosta de relógio? Aí, pronto. Minha primeira ideia foi pro ralo. Não gosto de relógio porque vive os anos meus, né? É, sabe uma coisa que eu reparei também? É... Hum. Eu nunca mais tive com aquela, com aquela sua blusa preta. S -s sabe aquela... Sabe? Você gostava bastante daquela blusa? Uhum. Gostava. É, né? Que marca que era? É que na verdade eu não tenho mais ela porque... Eu coloquei pra lavar e ela manchou todas as outras. Não compro mais essa marca. Ah, não? Não. Manchou não. todas as roupas porque ah. com certeza não soube lavar. Ai, não quer relógio, não quer roupa. Ai, o que eu posso dar pra ele? É. Tá bom. É... Só isso? É, é, pode comer o bolo aí. Tá bom, depois eu como. Tá. É bom, então eu volto depois. Tá, eu arrumo um tempo pra você. Tá, bom estudo. Eu queria dar alguma coisa pra ele que fosse útil que ele fosse usar no dia a dia, alguma coisa que tava faltando. Já eu queria dar algo novo, surpreendente, algo que marcasse o momento. E aí foi a minha vez de tentar descobrir o que ele queria. E não foi fácil. Ele começou a me fazer umas perguntas estranhas. De cara eu achei bem esquisito. Né? Eu falei, ele tá, ele tá armando alguma coisa. Só que ele não desconfiou de nada. Eu fui muito discreto. Ah. Acredita que eu tive um sonho estranho? A gente pulava de paraquedas. <risos> Nossa, então não foi sonho, né? Foi pesadelo. Como assim? É, eu tenho medo de altura, né? Eu não gosto dessas coisas, assim. Medo de altura? Me levou pra ver o pôr do sol no topo de um morro e tem medo de altura? Desde quando? Que história é essa? Ah, eu sempre quis fazer esportes radicais. Ter contato com a natureza, muita adrenalina, né? Eu também vi um panfleto aqui no prédio, o pessoal faz trilha, faz rafting. Nossa, rafting tem que ter muita coragem mesmo, né? Assim, não é pra mim, né? Mas você pensa, descer PC, PC, numa corredeira de bote? <risos> é, não, não. No dia seguinte eu ia estar gripado, pode ter certeza. Vive por aí com esses ombros de fora <risos> e agora tem medo de ficar gripado. O que tá acontecendo? Ai, o que eu vou dar de presente pra ele, hein? Que cara é essa? Nada. Nada, não. <risos> tá. Depois a gente se fala. Tá. Foi então que eu fiz o que toda pessoa sem criatividade faz. Sim, eu pesquisei na internet. 100 presentes legais pra dar pra uma pessoa que tá morando há um mês junto. E o pior é que eu também caí nessa. E foi aí que eu comprei a caneca com bombom dentro. E eu acho que a gente viu isso no mesmo site. 
porque eu também comprei uma caneca pra ele. O problema foi que... Ai, é melhor você ver. Nossa, chegou bem rápido. É, agora é só colocar numa embalagem legal e encher de bombom. Peraí, não foi essa que eu comprei pro Davi? É bem bonitinha, né? Mas. Mas não foi essa que eu comprei. Pai, nosso aniversário é depois de amanhã. Não vai dar tempo de trocar. Ai, meu Deus, o que, que eu faço? Não. Eu vou ter que comprar outra coisa. Ai, meu Deus. Amor, cheguei! Oi, oi, tudo bem? Que bom. Vamos ver se tá tudo certinho. Se tiver, eu entrego ainda hoje. Não foi essa que eu comprei. Tá, é linda, mas é muito colorido, então vai odiar. Ah, e agora? O que, que eu faço? Pior que não vai dar pra trocar. Você tá falando sozinho? Oi, você não tava no banho? Eu? Tava. <risos> que que é isso que você tá escondendo? É um lixo que eu... Que eu ia levar, mas... Continua. Ah, tá. É um lixo. É. é. Lixo... Lixo... Esquisito <risos> esse, né? Por quê? Ah, cê, não sei se tá todo estranho. Não, não tô estranho, não. Deixa eu ver, vai. Então... É melhor não. Não, deixa eu ver. Vai, me mostra. Me mostra, eu vou pegar esse lixo é. da sua mão, é isso, vai. Então, na verdade... Eu comprei isso pra você, só que... De alguma forma veio errado e eu vou ter que trocar. Não tem problema, me mostra. Théo, não fica assim. Eu sei que depois de amanhã a gente vai fazer um mês morando juntos e eu queria comprar algo que fosse especial. Só que veio errado. É... Eu acho que a gente não é criativo, né? Tá. Eu acho que eu sei o que aconteceu. Tá o seu nome aqui. É. A gente abriu a encomenda um do outro. Toma. A gente precisa parar de fazer isso, né? Ô, oh, Davi. Eu sei que uma caneca não é muita coisa. Eu sei que ainda faltam uns bombons nela. Mas... O que eu quero dizer é que se eu pudesse medir o meu amor nessa caneca, ele com certeza ia transbordar. O meu também. Ele transbordaria prédios, ruas, cidades. Porque não tem nenhum lugar no mundo que caiba meu amor por você. Oi? O que você falou? Que eu te amo. Eu te amo.
depois de 30 dias morando junto que eu descobri que eu queria passar os próximos 30 mil anos os 30 mil anos ao seu lado nós não fomos tão criativos, né? mas foi aí que eu percebi que eu queria tomar café nessa caneca durante o pôr do sol pelo resto dos nossos dias é uma proposta bem arriscada mas eu aceito. Que sabe como me arrepiar? Talvez seja uma loucura, mas é tão gostoso te amar. Fecho as portas para o mundo ao meu redor. Sem você perco meu eixo e fico só. Eu me esqueço do meu nome, mas eu te mostro o meu nome. apartamento te dá nostalgia da saudade que tu sente da família tu me contagia quero te ter todos os dias tu é pedaço da minha vida e na falta do que dizer eu vou apenas é cantar pra você que eu sou Oh, no.